আচ্ছা আমরা প্রথম দিকে হচ্ছে ল্যান্ডিংটা করছিলাম তো ল্যান্ডিং এ কিছু জিনিস বাকি আছে যেমন এই যে লগ ইন তারপর এরকম পপ আপ জাতীয় কিছু জিনিস তো এই দুটো আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে পপ আপের জন্য আমরা আরেকটা প্যাকেজ ইউজ করি সাধারণত এটা নাম হচ্ছে সুইট অ্যালার্ট আর এগুলো চাইলে এখন বানাইতে পারা উচিত আপনাদের আপনারা চাইলে এখন এগুলো বানাইতে পারবেন এই টাইপের জিনিসপাতি তো এগুলোর ক্ষেত্রে হালকা একটু জাওয়া স্ক্রিপ্ট লাগে যেমন এই পপ আপটা যখন আসবে অটোমেটিক দুই সেকেন্ড অথবা এক সেকেন্ড পর অফ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে অটোমেটিক হাইড হয়ে যাবে আর কি এরকম কিছু একটা প্রয়োজন তো যেহেতু আমরা কাজগুলো করি নাই এই কারণে কিছুক্ষণের জন্য এটা বাকি রাখি আর কি তবে এই পার্টটা বানাতে পারবেন আপনারা যদি মডেল তৈরি করতে পারেন দেখেন এটাও কিন্তু সেম তবে এখানে ছোট একটা কাজ আছে যেমন আমি যদি লগ ইনে ক্লিক করি তাহলে লগ ইন ফর্ম আসবে আর যদি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করি তখন এই ফর্মটা আসবে ডিজাইন কিন্তু একটাই হ্যাঁ মডেল একটাই শুধুমাত্র লগ ইনে ক্লিক করলে একটা আসবে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলে এটা অন হবে আর কি তো এই কাজগুলো হচ্ছে আমাদের করতে হবে তো আপাতত এখানে হালকা কিছু কাজ আছে জাওয়া স্ক্রিপ্টের কাজ আছে আর কি খুব কঠিন না তবে আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্ট শিখে তারপর এই কাজটা করব মানে ডমের হালকা কিছু অপারেশান শিখে তারপর আর কি এরপর আসেন এখানে অ্যাকাউন্ট নামে একটা অপশান আছে ঠিক আছে তো আমরা অ্যাকাউন্টের পেজগুলো অনেক পরে করব আর কি ব্লগেরটাও পরে সবার আগে লাগবে হচ্ছে প্রোডাক্ট আর এ দিটা পার্ট হ্যাঁ আমাদের ই কমার্সে হচ্ছে এই পার্টগুলো মেইন হোম পেজ প্রোডাক্ট পেজ দেন হচ্ছে কার চেক আউট আর একটা হচ্ছে কি পেমেন্ট ওকে এখন আসেন এই লাস্ট ক্লাস আচ্ছা ওইটা তো আছে নিচে এই যে এই যে এই যে বাম পাশে এসে নিচের দিকে আসেন আমার এখানে দেখায় কি না তাহলে আপনাদের ওখানে দেখানো উচিত আচ্ছা একটি স্ক্রিন শেয়ার দেন দেখি তো আজকে আমাদের মানে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে প্রোডাক্ট পার্টটা ডিজাইন করা আপনি যখন ক্লায়েন্টকে দেখাবেন ওরা এই জিনিসগুলো একটু দেখতে চাইবে যে আসলে এই পার্টগুলো কি কি কাজ করছেন তো এখানে দেখেন এইখানে প্রথম পেজ যেটা এটাকে বলা হয় ক্যাটাগরি পেজ বা হচ্ছে ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট পেজ ধরেন আপনি হচ্ছে কোন একটা ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলেন দেন ওই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো এখানে দেখাবে আর উপরে এখানে কিছু জিনিস দেখতেছেন যেমন মোবাইল ল্যাপটপ ট্যাবলেট হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে কোনো একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে সাব ক্যাটাগরি যদি থাকে হ্যাঁ এগুলো সাধারণত এখানে দেখায় যেমন একটা সাইড যদি এখানে দেখায় যেমন সেটি যে কম্পিউটারটাই দেখালাম তো এখানে ধরেন আমি কম্পোনেন্টে ক্লিক করতেছি হ্যাঁ তো কম্পোনেন্টে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে একটা সাব ক্যাটাগরিগুলো আসছে দেখছেন এগুলো সব হচ্ছে কম্পোনেন্টের সাব ক্যাটাগরি তো এখানেও সেম আমি যদি একটা কম্পোনেন্টে আসি বা ক্যাটাগরিতে আসি তাহলে নিচে হচ্ছে তার সাব ক্যাটাগরিগুলো আসবে এরপর এখানে কিছু অপশান দেখতেছেন সিলভার ইন্টেল কোর হ্যাঁ অ্যাপেল তারপর বারো জিবি সিলভার সামথিং এগুলোকে বলা হয় ভ্যারিয়েন্ট হ্যাঁ ধরেন আমি ল্যাপটপে আসলাম হ্যাঁ এখানে দেখাই দিচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যাপটপ তো এখানে অবশ্যই হিসাবটা ভিন্ন দেখাইছে এখানে হচ্ছে মেন ক্যাটাগরি সব দেখাইছে আর কি তবে সাধারণত এখানে সাব ক্যাটাগরিগুলো দেখানো হয় তো ইচ্ছা আপনি যেটাই দেখেন অথবা ক্লায়েন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী দেখানো যাবে আর কি তো এখানে জাস্ট যারা থিমটা ডিজাইন করছে ওরা একটা আইডিয়া দিছে এরকম হতে পারে তো সাধারণত এখানে সাব ক্যাটাগরিগুলো আসে আর কি তো ধরেন ল্যাপটপ তো ল্যাপটপের মধ্যে সিলভার কালার ল্যাপটপের মধ্যে ইন্টাল কোরাই নাইন ল্যাপটপের অ্যাপেল কোম্পানি বারো জিবি র্যাম তারপরে ধরেন হচ্ছে সিলভার এরকম ভেরিয়েন্টগুলো হচ্ছে আমরা খুঁজে বের করব তো এই ভেরিয়েন্টগুলো থাকে হচ্ছে বাম পাশে যেমন ধরেন হচ্ছে এই যে ব্র্যান্ড হ্যাঁ যে কোন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ দেন হচ্ছে ডিসকাউন্ট আছে কি না হ্যাঁ এরপর হচ্ছে মেন প্রাইস ম্যাক্স প্রাইস তারপর হচ্ছে দেখেন যে র্যাম থেকে হচ্ছে কত জিবি র্যাম দরকার স্ক্রিন সাইজ কত দরকার প্রসেসর সাইজ কত দরকার হ্যাঁ সিপিউ ব্র্যান্ড কি তারপর হচ্ছে কি ড্রাইভ সাইজ কত এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাম পাশ থেকে সাধারণত ইউজাররা সিলেক্ট করে দিবে হ্যাঁ তাহলে এই ফিল্টারগুলো ওয়াইজ এই ফিল্টারগুলো উপরে দেখাবে যে এখান থেকে কী কী সিলেক্টেড আছে দেন এই ফিল্টার ওয়াইজ প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে ডান পাশে দেখাবে হ্যাঁ তো এই যে দেখাবে যে জিনিসটা হ্যাঁ এটা আসলে আপনার কাজ না হ্যাঁ দেখানোর কাজটা হচ্ছে কার ডেভেলপারের কিন্তু এই ডিজাইনটা আপনাকে করে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ তো আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলোতে ডিজাইন করে এখানে আনতে গেলে তো কেমনে কি 
তো এই কাজটা এই মুহূর্তে আপনার জন্য না হ্যাঁ আপনার কাজ হচ্ছে ডিজাইনগুলো ঠিকঠাকভাবে করে দেয়া তো পরবর্তীতে যে ডেভেলপ করবে বা আপনারা যখন ডেভেলপমেন্ট শিখবেন তখন এখান থেকে ডেটা নিয়ে বা এই ডেটাগুলো দিয়ে আপনি ফিল্টার করবেন আর কি এরপর আসেন কোনো একটা প্রোডাক্টে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের ডিটেলস হ্যাঁ একটা প্রোডাক্টে যা কিছু লাগে তো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ইমেজ আছে তার অনেকগুলো সাব ইমেজ আছে এখানে আবার একটা ভিডিও আইকনও আছে হ্যাঁ আর এখানে দেখা যাচ্ছে তার ভ্যারিয়েন্টগুলো তার নাম কালার টালার যা দরকার এরপর আছে হচ্ছে কি প্রাইস হ্যাঁ প্রাইস রিলেটেড কিছু ইনফরমেশান এখানে আছে আর নিচে হচ্ছে যেমন টেকনিক্যাল সিমিলার প্রোডাক্ট কমেন্টস এরকম কিছু জিনিস এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর কি নিচে আবার রিভিউর অপশান আছে হ্যাঁ কমেন্ট করলে কমেন্ট করা যাবে আর কি লগ ইন করে তারপর তো লগ ইন করার কাজ আমাদের না মানে জাস্ট ডিজাইনটা আমরা করে দিব এভাবে এরপর ধরেন রিভিউগুলা কেউ যদি ভিডিও রিভিউ দেয় হ্যাঁ অথবা অনেক সময় আছে না প্রোডাক্টের রিভিউ করে ইউটিউবে ওই রিভিউ ভিডিওগুলো এখানে থাকতে পারে এরপর আসেন হচ্ছে যদি কেউ কমেন্ট করে হ্যাঁ তাহলে কমেন্টের বক্সটা এরকম আসবে কেউ যদি ভিডিওতে ক্লিক করে অথবা গ্যালারিতে ক্লিক করে তাহলে এরকম দেখাবে এই এগুলো হচ্ছে মূলত এই প্রোডাক্ট রিলেটেড কিছু পেজ আর কি হ্যাঁ তো দেখতে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে কিন্তু ঘুরাই ফিরাই সব সহজ জিনিস একটু ছোটো ছোটো করে কম একটু চিন্তা করে নিতে হবে যে আপনি কীভাবে কাজ করবেন তাহলে আপনি এডিটগুলো করতে পারবেন মানে ডেটাগুলো সহজে স্টেমেলে কনভার্ট করতে পারবেন তো প্রবলেম হচ্ছে এতদিন তো আমরা খুব সহজে ক্লিক করলে সাইজগুলো পেয়ে যেতাম ঠিক না তো এখন পাবো কিভাবে তো দেখেন প্রথমত যে জিনিসগুলো লাগে সেটা হচ্ছে টেক্সট রিলেটেড ঠিক না যে আসলে টেক্সটের কী অবস্থা তো এখানে দেখবেন বাম পাশে এই ডিজাইনে যদি ক্লিক করা থাকে এই যে ডিজাইনে যদি ক্লিক করা থাকে আপনি সবগুলো ইনফরমেশান এখানে মোটামুটি দেখবেন তো আমরা যদি এখান থেকে ধরেন এই ল্যাপটপে ক্লিক করি হ্যাঁ ধরেন যে ল্যাপটপটা সিলেক্ট করলাম জাস্ট ল্যাপটপ টেক্সটের মধ্যে দেখবেন আপনি এখানে ইনফরমেশানগুলো পাবেন হ্যাঁ যেমন এখানে যদি দেখেন আপনি এই যে এটা হচ্ছে তার কালার হ্যাঁ তারপর এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে ফন সাইজটা কই डिजाइन दुटा जिन पा गया क्या तो Could I আচ্ছা দেখেন তো যে কোনো টেক্সট ফার্স্টে সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে কন্ট্রোল চেপে রাখবেন কন্ট্রোল চেপে রাখলে সহজে সিলেক্ট করা যায় আর কি তো চেপে রাখার পর এখানে দেখবেন যে টেক্সট রিলেটেড একটা আছে যেমন ওয়েব বডি এক্সেল এরকম কিছু একটা তো এখানে ক্লিক করলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন হ্যাঁ যেমন ফন সাইজ কত দিয়ে আছে তো এখানে ফন সাইজ হচ্ছে যে প্রথমটা বিশ পিক্সেল যেটা আর কি আপনি এখান থেকে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা আসবে তো এই ষোলো মানে হচ্ছে ষোলো পিক্সেল আর লাইন হাইট হচ্ছে অটো আর কি আর এটার মানে বোঝাচ্ছে বিশ পিক্সেল আর লাইন হাইট হচ্ছে কত পিক্সেল আঠাশ পিক্সেল বুঝে গেছে 
ওকে আচ্ছা আর এখানে দেখেন এটা হচ্ছে কালার আর টেক্সট লাইন যদি এটা দেখেন এটা হচ্ছে সেন্টার লেফট রাইট আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ফন্ট ফ্যামিলি ঠিক না ফন্ট ফ্যামিলিটা কোথায় পাবেন তো ফন্ট ফ্যামিলিটাও এখান থেকে আসার কথা ফন ফ্যামিলি ফন ফ্যামিলি এখানে ক্লিক করলেও আসবে যেমন ওই যে প্রোডাকশানস বোল্ড বোল্ড তো দিছে এখানে দাঁড়ান আরেকবার একটু দেখি এই যে এখানে আছে ইন্টার আর ফন্ট রেট হচ্ছে লাইট আর এই যে ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল তো এখানে একটা আইকন দেখবেন ওটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে এগুলো চলে আসছে ঠিক আছে এটা প্রথম দিকে অন ছিল চলে গেছিল এই যে এখন আসছে পুরোটা দেখছেন এই দেখেন এখানে ক্লিক করলে চলে যাবে ঠিক আছে এই যে টেক্সটের সাথেই পাবেন এখানে এই জায়গাতে একটা আইকন পাবেন আচ্ছা ভিডিওটা একটু দেখে নিন হ্যাঁ রেকর্ড হয়েছে তো এখানে দেখবেন একটা আইকন ছিল তো আইকনে ক্লিক করলে এই জিনিসগুলো চলে আসে আর কি ঠিক আছে এই যে এখানে ক্লিক করলে চলে যাবে মনে হয় এই যে চলে গেছে দেখছেন আর এই এখানে যদি ক্লিক করেন আর একবার ক্লিক করি এই যে আচ্ছা এখন অবশ্যই চলে আসছে একবারে হাইড হচ্ছে না আর এই যে এখানে একটা অপশান ছিল ক্লিক করার সাথে সাথে চলে আসছে আর কি তো যাই হোক এটা প্রথম দিকে আমার এখানে অনই ছিল চলে গেছিল মাঝখানে এখন আবার আসছে তো এখানে দেখেন যে ফন্ট ফ্যামিলি ইন্টার লাইট বিশ পিক্সেল হচ্ছে ফন্ট সাইজ আর এটা হচ্ছে লাইন হাইট ঠিক আছে আর বাকিগুলো না হইলে চলবে এগুলো হচ্ছে ফিগমেন্ট ডিজাইন কেন্দ্রিক আর কি আমাদের ডেভেলপ ডিজাইন করার জন্য হচ্ছে এই কয়েকটা ইনফো আমাদের দরকার এরপর আসেন কোন একটা পার্টের হাইট উইট হ্যাঁ তো হাইট উইটের জন্য হচ্ছে ওই যে আমরা আগে যেটা করতাম দেখেন এই যদি আপনি মার্জিন মাপতে চান ধরেন হচ্ছে এই পার্ট থেকে এই পার্টের আপনি মার্জিনটা মাপবেন দেখেন এখান থেকে এখানে হচ্ছে বত্রিশ পিক্সেল অল্টার চেপে রেখে জাস্ট মাউসটা মুভ করবেন হ্যাঁ তো আপনি যেদিক থেকে নেবেন ওই দিক থেকে আপনাকে সে তার মেজারমেন্টটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে আপনি এই কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করবেন যে কোনো জায়গাতে তাহলে হচ্ছে এক্সাক্ট পার্টটা ধরতে পারবেন আর কি অথবা হচ্ছে জাস্ট ক্লিক করে দেখবেন তাহলে ধরতে পারবেন এবার আসেন যদি অল্টার দিয়ে চেক করেন অল্টার দিয়ে নিচে আনেন দেখবেন এই লিখা থেকে এটার হাইট হচ্ছে কতটুকু মাঝখানে যে গ্যাপ সেটা হচ্ছে ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে তো এভাবে করে পুরোটা মাপা পসিবল এরপর দেখেন যে চার পাশে যে প্যাডিংটা আছে সেটা হচ্ছে দুই পাশে এগারো পিক্সেল উপরে নিচে হয়তো আট পিক্সেলই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন হাইট উইট নিয়ে হ্যাঁ তো হাইট উইটের জন্য দেখবেন আপনি যদি এখানে মাউসটা রাখেন এই জায়গাতে আপনাকে হাইট উইটটা দিয়ে দিবে যে দেখেন উইট কত পিক্সেল চুয়াত্তর পিক্সেল হ্যাঁ আর হাইট হচ্ছে কত দেখা যায় ওখান থেকে এক একশো আট ঠিক আছে তো দেখেন এগুলো জানলেই হবে মানে আগে যে জিনিসগুলো আপনি কপি করতে পারতেন এখন আসলে কপি করার অপশানটা নাই আর কি তবে সবগুলো ইনফরমেশনই এতটুকুতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো আমরা আগেও খুব বেশি একটা জিনিস তো এখান থেকে নিতাম না ঠিক না তো যার কারণে আপনাদের খুব একটা কষ্ট হবে না তো যদি আমার প্রসেস না মেনে নিজেরা কপি করে করে কাজ করতেন তাহলে একটু ধরা খাবেন হ্যাঁ এখন একটু কঠিন লাগবে আর কি কিন্তু আমার জন্য কঠিন না কারণ আমি ওইখান থেকে কপি করতাম না জাস্ট দেখতাম কি কি ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন তো মেজারমেন্টের জন্য আশা করি আর কিছু নাই হ্যাঁ দেখানোর মতো আর কি আর ইমেজের জন্য যেটা ছিল ইমেজের জন্য আগের মতোই আছে ধরেন আমরা এই ইমেজটা এক্সপোর্ট করতে চাই এই যে এই ইমেজটা যদি এক্সপোর্ট করতে চাই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন এক্সপোর্ট ইমেজে যদি ক্লিক করেন এখন চিপ হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা এখান থেকে ক্লিক করেন এই যে জি এটা আসছে কিন্তু ঠিক আছে আর এখান থেকে আরেকটা অপশন ছিল সেটা হচ্ছে সরাসরি ডাউনলোড অপশনটা আমার এখানে কেন যেন আসে না এই যে এখন আবার হচ্ছে কিন্তু অনেক ইমেজ হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে অপশনটা পাওয়া মুশকিল ফোল্ডার কোন পাশে এখানে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন 
এখানে একটা আসছে তবে এখান থেকে ও ডাউনলোড করা যাবে কি এখান থেকে চয়েস করা যায় তবে ডাউনলোড না এটা এখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড হইলে ভালো হইতো তবে এই ওপেন একটা অপশান ছিল এই অপশানগুলো মাঝে মধ্যে একদিন একদিকে চলে যায় এ পাই তো এ পাই না এরকম একটা অবস্থা আর এক্সপোর্ট ইমেজ দিলে এই অনেক ইমেজ মানে যত ছোটোখাটো জিনিস আছে সবগুলো মিলে ডাউনলোড হয়ে যায় আর কি এই যে পঁচিশটা ডাউনলোড হচ্ছে তো পঁচিশটা ইমেজ তো এখানে নাই আমার একটা ইমেজ এটা যাক সমস্যা নাই কয়েকটা ডেমো ইমেজ হইলেই হবে অথবা ডাউনলোড করে আপনি অন্য জায়গা থেকে ডাউনলোড করে এখানে কাজ করাতে পারেন আর কি সমস্যা নাই তো দেখা যাক যখন যেটা লাগবে আমরা ওইটা ওইটা নিয়ে কাজ করবো না ঠিক আছে এখন আসেন এতদিন আমরা কাজ করছি হচ্ছে এক পেজে কয়টা পেজে একটা পেজে ঠিক না কিন্তু এখন হচ্ছে আমাদের আরেকটা পেজ লাগবে তো প্রথমে আসেন আমাদের প্রজেক্টটা একটু অন করি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ হ্যাঁ বা হচ্ছে ইন্ডেক্স পেজ তো আমরা আগেই বলছিলাম যে আমাদের এই উপরে যে ন্যাববার আর হচ্ছে কি ফুটার এই দুইটা আমাদের কমন হ্যাঁ আর বাকি যে পার্টটা আছে মাঝখানের এটাই হচ্ছে প্রতি পার্টে আমাদের পরিবর্তন হবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই একটা নতুন ফাইল তৈরি করব হ্যাঁ তো এই ফাইলটা হচ্ছে আমরা বাইরে আর রাখবো না আমরা ভিতর থেকে যে পেজেস নামে আমাদের একটা ফোল্ডার আছে এই পেজেসের মধ্যে তৈরি করব হ্যাঁ তো বলতে পারেন বাহিরে কেন নয় তো ইচ্ছা আপনি চাইলে বাহিরেও রাখতে পারেন তো সাধারণত একটা যে কোনো ওয়েবসাইটে পনেরো বিশটার মতো পেজ হয় আর কি তো আপনি যে রুটে সবগুলো ফাইল রাখেন অনেক বড় হয়ে যায় পেজটা পেজেসে রাখলে ভালো আর কি ফোল্ডারটা বা হচ্ছে প্রজেক্টটা অনেক ছোটো থাকে বা গুছানো থাকে তো এটা অনেকে মেনটেন করে প্রফেশনালি যারা কাজ করে তো আপনারা করতে পারেন আর কি তা আমার কাছে এই জিনিসটা ভালো লাগে যে যতগুলো স্টিমেল ফাইল আছে সবগুলো এক জায়গাতে রাখা আর ইন্ডেক্সটা হোম পেজে রাখার একটা উদ্দেশ্য যেন কেউ যদি এই প্রজেক্টে ভিজিট করে যেন অটোমেটিক্যালি প্রজেক্টটা অন হয়ে যায় আর কি তো আপনি চাইলে ইন্ডেক্সটা ভিতরে রাখতে পারতেন সেক্ষেত্রে লিখতে হইতো এই রকম যে ধরেন হচ্ছে ই কমার্স ডট কম স্ল্যাশ পেজেস তো এটা যেন লিখতে না হয় আর কি তো আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে কি ক্যাটাগরি ডট এস টি এম এল হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা ক্যাটাগরির যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্ট এখানে দেখব তো এই পেজটাকে আপনি চাইলে উপরে নিয়ে আসতে পারেন আর অ্যাপ ডি যে স্ট্যাম্প অত লাগবে না হ্যাঁ তো এখান থেকে খেয়াল করেন আমাদের কি কি লাগবে তো আমরা হোম পেজ থেকে এই যে হেডারটা জাম্বো মেনু সার্চ মডেল হ্যাঁ এই এতটুকু আমাদের লাগবে তো আমরা এতটুকু কপি করে এখানে পেস্ট করবো ফার্স্টে আর আরেকটা হচ্ছে নিচের দিকে হ্যাঁ তো নিচের দিকে লাগবে হচ্ছে আমাদের ফুটার পার্টটা একদম নিচে যদি আসি এই যে ফুটার স্ক্রিপ্ট তো স্ক্রিপ্টটা লাগবে না ফুটারটা লাগবে স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে আমাদের এই ইন্ডেক্স পেজের কাজ বলে আমরা মূলত করছিলাম আর কি তো আপনি চাইলে হচ্ছে এই ব্যানারটাও রাখতে পারেন সবগুলা পেজে সমস্যা নাই তো আমরা আপাতত শুধু ফুটারটাই রাখি কারণ ব্যানারটার জন্য আবার লোড হইতে ইন্টারনেট লাগবে যেটা এই মুহূর্তে নেট এমনি স্লো এবার লোড করতে গেলে আরও স্লো হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি আমাদের বডিটা আমরা নিলাম তো আপনি চাইলে হচ্ছে যে আলফাইন জেস সহ নিতে পারেন অথবা জাস্ট বডি পর্যন্ত এখানে রাখতে পারেন তো আমরা বডি পর্যন্ত রাখি ফুটার আর বডি তো এই ক্যাটাগরি ডট এস টি যদি আপনি আসেন আপনাকে এই এখান থেকে এভাবে লিখতে হবে পেজেস স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ডট এস টি এম এল ঠিক আছে তাহলে দেখবেন আপনার ক্যাটাগরি ডট এস টি পেজেস এস টি এমএলটা এখানে চলে আসবে তো সমস্যা হচ্ছে ডিজাইনগুলো আসে না ঠিক না ডিজাইনগুলো আমাদের ভেঙে গেছে তো ডিজাইন ভাঙার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে পেজের লিঙ্কগুলো আছে লিঙ্কগুলো কিন্তু এখন আর ঠিক নাই হ্যাঁ যে এখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা ইউজ করছিলাম কি দিয়ে স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ফন্ডস এরকম তো আপনারা এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে দুইটা ডট দিয়ে দেবেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের এক ফোল্ডার পিছনে যেতে হবে হ্যাঁ কারণ পেজেস ফোল্ডার থেকে মানে এতদিন আমরা ছিলাম হচ্ছে রুট ফোল্ডার এই ইন্ডেক্স থেকে সবগুলো ফাইল আমরা এখান থেকে ডিরেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারি কিন্তু পেজেস থেকে আমরা পারবো না আমাদের কি করতে হবে যে দুইটা ডট দিতে হবে দিলে হচ্ছে আমরা বাহিরে চলে যাব আর কি ঠিক আছে সেমভাবে এখানে দেন এখানে তাহলে হচ্ছে কী করতে পারবো আমরা এই ফোল্ডার থেকে এক ফোল্ডার পিছনে চলে যেতে পারবো হ্যাঁ তো এখানেও আমরা দিলাম এখানেও আমরা দিলাম ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এই পেজে কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে না হ্যাঁ যেমন জে কিউরি তারপরে হচ্ছে কাউন্ট ডাউন জে এস এগুলো আমাদের এই মুহুর্তে দরকার নাই আর অ্যাপ জে এসটা থাকুক কারণ এটার কাজ আছে আমাদের এটা এই পর্যন্ত থাকুক আর এখানে যে ই কমার্সটা লিখছেন আপনি চাইলে ই কমার্স 
দেন এখানে এভাবে লিখতে পারেন যে ক্যাটাগরি ঠিক আছে এভাবে দেয়া যেতে পারে আর কি অথবা ক্যাটাগরি একটা নাম দিতে পারেন হ্যাঁ যেমন আমরা যদি দেই হচ্ছে ল্যাপটপ ডান ঠিক আছে তো আশা করা যায় এতটুকু ঠিক আছে আমরা যদি রিলোড দেই ডিজাইনটা দেখতে পারা উচিত দেখতে আসলো না তো এখানেও ডাবল ডট হবে ডট ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস ফন্টসম আসলো আচ্ছা একটু দেখে নিই আমরা ভুল টোচ আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন হ্যাঁ কনসোলে আসলে আপনাকে দেখাবে আসলে কি কি লোক হয় নাই কনসোলে আসবেন যে আসলে দেখাচ্ছে হচ্ছে কি আমাদের সবার আগে হচ্ছে আপনার এই যে পেজেস স্ল্যাশ এটা আসলে আমরা পেজেসের মধ্যে আছি এখনও হ্যাঁ তো আমি একটু কন্ট্রোল ইউ দিয়ে দেখি যে যা কাজ করতেছি এটা এডিট হচ্ছে কি না এই যে আইকন স্টাইল এই যে স্টাইলটা কানেক্ট হয় না হ্যাঁ না স্টাইলটা ঠিক করতে হবে এটা হবে কি ডট ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস ঠিক আছে ওকে ফাইন যদি এখন রিলোড দেন আশা করি ডিজাইনটা পেয়ে গেছে দেখছেন তো লিঙ্কগুলো আপনারা এভাবে দেখতে পারবেন সমস্যা হবে না এবার আসেন ইমেজ কেন্দ্রে কিছু পাই নাই যেমন হচ্ছে লোগো তারপর হচ্ছে এই যে লোগোগুলাই পাই নাই হ্যাঁ এই যে অ্যাসেট রিলেটেড যা ছিল আর কি সব হচ্ছে পেজেস থেকে পেয়ে আছে তো এই জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে তো সবার আগে দেখেন যে ক্লোজ ডট এস পিজি একটু সার্চ দিয়ে এগুলো ঠিক করে ফেলতে পারবেন কন্ট্রোল এফ ক্লোজ ডট এস পিজি হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে ডাবল ডট হবে ঠিক আছে ক্লোজ সম্ভবত দুইটা আছে এই যে এখানে একটা আছে ডট ডট হবে ওকে দেখেন এখানে তো এরর কমতেছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ এরপর দেখেন এখানে আরেকটা হচ্ছে কি প্রোফাইল ডট এস পিজি তো এখানে প্রোফাইল দিকে সার্চ দেন তো এখানে হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার লিঙ্কটা ঠিক করতে হবে এক ফোল্ডার পিছনে যেতে হবে এখানে একটা এখানে একটা ঠিক আছে সেভ করেন এবার যদি রিলোড দেন আরও কিছু কমবে হ্যাঁ এরপর আসেন যে লোগো আর সার্চ লোগো ডট এস পিজিটা নিয়ে আসেন এল ও জিও লোগো এই যে দেখেন এখানে ডাবল ডট এখানে ডাবল ডট ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে এখানেও ডাবল ডট এখানেও ডাবল ডট আর দেখেন আর আছে মাত্র দুইটা এরোর হ্যাঁ একটা হচ্ছে সার্চ আরেকটা হচ্ছে কি কার্ট তো এখানে কার্ট লিখে সার্চ দেন এই যে কার্টেরটা পেয়ে গেলাম কার্ট কার্ট ঠিক আছে তারপর এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে হ্যাঁ এখানে একটা আছে তবে এটা আরও শর্টকাটে করা যেত সেটা হচ্ছে যে এতটুকু সার্চ দেবেন হ্যাঁ যে একদম কোয়েশ্চেন মার্ক সিঙ্গেল কোটেশন পর্যন্ত সার্চ দিয়ে যে এক লাইনে রিপ্লেস করে দিতে পারবেন তাহলে হচ্ছে যত জায়গাতে ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস ছিল সব জায়গাতে ডট ডট অ্যাসেটস হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন এক ক্লিক সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে গেল শেষ এবার আসেন কোনো এরোরও নাই এবং দেখবেন যে আমাদের যে কাজগুলো করার কথা সবগুলো এখানে কাজ করা উচিত আর কি দেখেন হোমে থেকে হোমে চলে গেল আর যদি ক্যাটাগরিতে যাই পেজেস স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ডট এস টি এম এল তখন দেখবেন হচ্ছে আমরা এই পেজে চলে আসব ঠিক আছে আর দেখেন এখান থেকে যদি ক্লিক করেন এই যে এগুলো কিন্তু আসতেছে ঠিকঠাকভাবেই ওকে আর এখানে দেখেন এখানে জিনিসগুলো আসতেছে না ঠিক না যে এখানে পাই নাই কেন তো না পাওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা আলফা ইন্টার জেসটা নিই নাই হ্যাঁ এখান থেকে এখন টপে যদি আসেন বা নিচে যদি আসেন এখান থেকে আলফাইন জেসটা একটু কানেক্ট করে দেন কারণ আলফাইন ছাড়া হচ্ছে আমাদের ওই যে ইন্টারাকশান করছিলাম আমরা কিছু ঠিক না যে অ্যাড টু কার্ড তারপর আরও কিছু জিনিসপাতি তো এগুলো পাবে না আর এখানে হচ্ছে কি দিতে হবে ডাবল স্ল্যাশ দিতে হবে ঠিক আছে এরপর আসেন এখানে আবার সেম হ্যাঁ যে কিছু জিনিস পায় না যেমন এই যে প্রোডাক্ট এইট ডট পিএইচপি এগুলো হচ্ছে এই যে আমরা কিছু জায়গাতে এটা তো ঠিক করছি মনে হয় এই জায়গাতে আর ঠিক করি নাই হ্যাঁ এই যে এখানে কিছু জায়গা বাকি আছে এটা হচ্ছে আমাদের জাম্বো মেনুতে একটু সমস্যা আছে তো দেখেন আমরা যেটা করব এখান থেকে জাম্বো মেনুতে আসব হ্যাঁ জাম্বো মেনুতে আসার পর ইমেজ এই যে এটা মূলত আসলে সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গাতে যে আমাদের এটা কোথায় অ্যাসেটসের মধ্যে যে জে এস আছে জে এসের মধ্যে আলপাইন আছে আলপাইন নাস এই যে অ্যাপ ডট জে এস আছে তো এখানে দেখবেন আমরা ইমেজের কিছু লিঙ্ক দিয়েছিলাম হ্যাঁ যে দেখছেন ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস দিয়েছিলাম আর কি হ্যাঁ তো ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস দেওয়ার কারণে মূলত এই সমস্যাটা হচ্ছে 
তো আমাদের এখানে ডাবল ডট দিতে হবে ঠিক না এটা হচ্ছে প্রসেস কিন্তু খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি এখানে ডাবল ডট দেন তখন কিন্তু আবার হোম পেজে যখন আসবেন হ্যাঁ ইন্ডেক্স পেজে আসলে কিন্তু পাবে না তো আমি ছোট একটা সলিউশন দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে আসেন এই যে সার্চ মডেল আমরা ধরেন হচ্ছে এটাতে আসলাম হ্যাঁ এখানে এসে দেখেন যে প্রোডাক্ট ডট ইমেজ ছিল ঠিক না তো এখানে এইভাবে লিখবেন এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে প্লাস দিবেন হ্যাঁ দিয়ে এখানে একটা ডট লিখবেন এর মানে হচ্ছে আমরা যে প্রোডাক্ট ডট ইমেজ দিলাম ওই প্রোডাক্ট ডট ইমেজের সাথে আমরা একটা ডট যোগ করে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে দেখছেন আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে সার্চ এসে ঠিক আছে আপনি সার্চে কিছু টিপ দেন তখন দেখবেন এখানে দেখায় না তো সেম প্রসিডিউরটা এখানে মেনটেন করতে পারবেন তো এখানে আমি কি কাজ করছি এটা এই মুহূর্তে একটু বুঝতে কষ্ট হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে জাবা স্ক্রিপ্টের একটা কাজ করছি যেটাকে কনক্যাটেনেট বলে আর কি ঠিক আছে তো কনক্যাটেনেটটা দেখবেন দু একদিনের মধ্যে বা কয়েকটা ক্লাসের মধ্যেই তখন আশা করি শিখে যাবেন ঠিক আছে তো আপাতত হচ্ছে আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করব আর কি যা দেখবো তাই অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ এই রুলসে আমরা একটু চালাবো তো এখন দেখেন যদি আমরা সার্চে আসি যদি কিছু সার্চ দেন দেখবেন এই জিনিসটা চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা আসে নাই কোনটা কিছু একটা আসে নাই হ্যাঁ যেমন ক্যাটাগরি স্টেম এলেই অন্য কোনো একটা পার্টে আসে নাই কিছু একটা এখানে সবগুলোই আসছে আচ্ছা যখন চোখে পড়ে তখন ঠিক করে দেবো নি সার্চেরটা তো ঠিক করলাম তাহলে আসে নাই কোনটা সবই আসছে কিন্তু একটা এরোড দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ব্যাজেস হ্যাঁ ব্যাজ পাই নাই ঠিক আছে ব্যাজ পাই নাই আচ্ছা এখানে এই যে আমরা যদি কন্ট্রোল এফ দেই কন্ট্রোল এফ আচ্ছা এটা খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে ভ্যান ডট এস বিজি ভ্যান ডট এস বিজি মনে হয় এ দুইটা তো পাইছে পাওয়ার তো কথা আচ্ছা একটু ক্লিক করে দেখি ব্যাগ ডট এস পিজি এটা দেখাচ্ছে কোথা থেকে কে জানে সব তো ঠিকঠাক আছে মনে হচ্ছে আচ্ছা দেখি একটু সার্চ দিই ব্যাগ ডট এস পিজি আছে দুইটা আর এই দুইটা এখানে পাইছে অলরেডি হ্যাঁ যেমন অর্ডার যে আমরা যদি এখানে আসি দুইটাই কিন্তু পাচ্ছে কোনোটা কিন্তু বাদ নেই কোনটা যে পায় নাই কে জানে যে ব্যান্ড ট্যান্ড সবই পাইছে সম্ভবত প্রথম লোডে পায় নাই আর কি এরকম কিছু একটা হবে কিন্তু পরবর্তীতে পাইছে আচ্ছা সমস্যা নেই যেহেতু সব কিছু পাইছে আমাদের চোখে এরকমই লাগতেছে তাহলে আমরা খুব বেশি গবেষণা না করি তো এবার আসেন আমরা একটু ডিজাইন পার্টে চলে আসি হ্যাঁ আমাদের অ্যাপসুলোট ডিজাইন পার্ট তো আমি একটা ছোটো কাজ করব সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে কাজটা করলাম আমরা হ্যাঁ এই কাজটা কিন্তু সব সময়ের জন্য হচ্ছে ডুপ্লিকেট হ্যাঁ যে আমরা এখন যা করছি এটা প্রতিবারই সেম কাজই করব তো এই কাজটা করার জন্য আপনাকে এই যে প্রতিবার এখন যা কাজ করছেন এরকম কপি করে করে আবার রিপ্লেস করা লাগবে হ্যাঁ তো আপনার জন্য সহজ কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি একটা আলাদা ফাইল এখানে তৈরি করে নিতে পারেন হ্যাঁ যেমন ধরুন হচ্ছে কমন নামে কমন ডট এস টি এমএল তো কমন ডট এস টি এমএলে যেটা করবেন এই যে একটু আগে যে কাজটা করছেন পুরোটা কপি করে রাখবেন তাহলে পরবর্তীতে আমাদেরকে আর কপি পেস্ট করতে হবে না জাস্ট এই ফাইলটা থেকে নিয়েই আমরা যে কোনো পেজের জন্য ডিজাইন করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন আমরা এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে মূলত আমাদের পেজ কন্টেন্ট আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে একটা কমেন্ট করে দিতে পারি কন্ট্রোল স্ল্যাশ দিবেন হ্যাঁ বা কন্ট্রোল ভাগ চিহ্ন তাহলে এই জিনিসটা পাবেন এটাকে বলা হয় এস টি কমেন্ট তো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে কি আমাদের পেজেস কন্টেন্ট হ্যাঁ অথবা হচ্ছে পেজ কন্টেন্ট পেজ কন্টেন্ট স্টার্ট আর এটাকে ডুপ্লিকেট করে লিখব হচ্ছে কি পেজ কন্টেন্ট এন্ড এর মাঝামাঝিতেই আমাদের সব কাজ হবে তো আমরা এই কাজটা এই কমনেও লিখতে পারি তাহলে আর বারবার লিখতে হবে না হ্যাঁ বা আমরা খুব সহজেই এই জায়গাটা পেয়ে যাব তো এখানে দেখেন যে জাম্বো মেনু সার্চ মডেল আর এরপরে হচ্ছে আমাদের এই কাজটা হবে ঠিক আছে হয়ে গেল 
তো এবার আসেন এই হোম প্রোডাক্ট হ্যাঁ এতটুকুর কাজটা একটু করি তো এতটুকুর কাজ করতে গেলে আমাদের এখানে কি কি আছে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা মাঝে মাঝে হচ্ছে একটা আইকন আছে আর দুটো টেক্সট আছে হ্যাঁ তো এতটুকু নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি তো এই পার্টটাকে বলা হয় আপনার ব্রেড কাম কি বলা হয় ব্রেড কাম হ্যাঁ মানে যে রুটিকে স্লাইস করলে যেটা হয় আর কি তো এটা মিলটা পরে পাবেন যে আসলে কেন এটাকে ব্রেড কাম বলা হয় তারপর তো জাস্ট মনে রাখেন আর কি যে সেকশনটার নাম হচ্ছে কি ব্রেড কাম হ্যাঁ তো আমরা এই জায়গাতে একটা তো ব্রেড কামটা হচ্ছে একটা কমন পার্ট যেটা ইনার প্লেসগুলোতে থাকবে তো আমরা এখানে একটা সেকশন নিতে পারি সেকশনের আইডিতে কি দিব আইডির নাম দিব হচ্ছে ব্রেড কাম হ্যাঁ এরকম আর এখানে একটা কন্টেনার হবে আর কন্টেনারের মধ্যে কি থাকবে আমাদের বাকি জিনিসগুলো আর কি যে ব্রেড কাম কন্টেন্ট যেটা তো আমি এখানে ব্রেড কাম সাধারণত হচ্ছে আমরা ইউএল আই দিয়ে তৈরি করে ফেলি আর কি কারণ আমরা এখানে একটা ইউএল দিলাম দেন এল আই দিলাম তারপর এ দিলাম ঠিক আছে তো এর মধ্যে আপাতত কোনো কিছু নাই জাস্ট হ্যাশ হবে আর প্রথম লিঙ্কটা অলওয়েজ হোম থাকে এখানে অনেকে হোম আইকন ইউজ করে আর অনেকে এইভাবে ইউজ করে দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে চাইলে এরকম দিতে পারেন ধরুন হচ্ছে ল্যাপটপ হ্যাঁ ল্যাপটপের মধ্যে আপনি হয়তো ডেল ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে একটা থেকে আরেকটা পেজে যাচ্ছেন আপনি এরকম ডেল হ্যাঁ এরপর ধরুন হচ্ছে ফোর আই থ্রি মানে হচ্ছে বিষয়টা এরকম যে ল্যাপটপ ক্যাটাগরির ডেল ক্যাটাগরির ফোর আই ফাইভ এই লোকজন আছেন নাকি ঘুমিয়ে গেছেন ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে এরকম যে আমি ল্যাপটপ ক্যাটাগরি থেকে ডেল ক্যাটাগরিতে গেলাম ডেল ক্যাটাগরি থেকে কোথায় গেলাম ফোর আই ফাইভে গেলাম তো এইভাবে হচ্ছে সিকুয়েন্সটা মেনটেন করা হয় হ্যাঁ তো এতটুকু নিয়ে আমরা এখন কাজ করি তো প্রথমে দেখেন যদি এখানে আসেন রিলোড দিলে একটা আউটলুক আপনি দেখতে পারবেন তো আউটলুক আপনি দেখতেছেন কমন পেজে আচ্ছা আমরা এটাকে ক্যাটাগরি পেজে নিয়ে আসি এখানে এখন দেখেন যে এখানে চলে আসছে তো এই পার্টটাকে একটু মানুষ করতে হবে পাগলা এখন অমানুষ হয়ে আছে ঠিক আছে তো মানুষ করার জন্য কি করতে হবে বলেন একটা সিএসএস নিতে হবে ঠিক না তো সিএসএস নেওয়ার জন্য দেখেন আমরা এখন যেটা করব এই যে আমাদের একটা পেজেস নামে একটা পেজ ছিল তারপর ভিউজ নামে হ্যাঁ তো ভিউজের মধ্যে আমরা কি করি বিভিন্ন পেজগুলোর জন্য সিএসএস করে যেমনটা আমরা হোমের জন্য করেছিলাম অ্যাবার্টের জন্য করেছিলাম কন্ট্রাক্টের জন্য করেছিলাম তো এটার নাম হচ্ছে আমাদের আন্ডার স্কোর ক্যাটাগরি ডট এস সি এস এস ঠিক আছে দেন এই যে ক্যাটাগরি ডট এস সি এস এসটা লিখলাম এটা অবশ্যই আমাদের অ্যাপ ডট এস সি এস এসে কী করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করে দিই ক্যাটাগরি ডান এবার আসেন যদিও আসলে ব্রেড কামটা ক্যাটাগরি পেজের মধ্যে থাকবে না এটা থাকবে হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করি এটা নাম দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ব্রেড কাম কী দেবো ব্রেড কাম এস সি এস এস জাস্ট ব্রেড কামটা একটু কপি করে নিচ্ছে এন্টার দিচ্ছে এবার আসেন এই কম্পোনেন্টটা আপনি এই অ্যাপ ডট এস সি এস এস যেটা এটা সবার টপে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে তো কম্পোনেন্টটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি কম্পোনেন্ট ব্রেড কাম শেষ তাহলে এই ব্রেড কাম ডট এস সি এস এসের মধ্যে আমরা কী করবো মূলত আমাদের এই ব্রেড কামের সি এস এসগুলো করবো তো আমরা এখানে একটা ক্লাস নিতে পারি ক্লাস হচ্ছে কি ব্রেড কাম কন্টেন্ট হ্যাঁ যেটা আমরা নর্মালি করে থাকি হ্যাঁ তো আমাদের সবগুলোর প্রজেক্টটা আমরা সেম প্যাটার্ন মেনটেন করতেছি এটাই আপনারা চাইলে করতে পারেন এবার আসেন ব্রেড কাম কন্টেন্টের মধ্যে আমরা প্রথমে দিব হচ্ছে কি ডিসপ্লে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ঠিক আছে এবার আসেন ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ ঠিক আছে ডান এরপর হচ্ছে একটা গ্যাপ দিতে পারেন গ্যাপ দিচ্ছে হচ্ছে আমরা তো গ্যাপটা আপনি চাইলে এখানে মেপে নিতে পারেন তো আমি আপনার পনেরো পিক্সেল দিয়ে দিই আর দেন এখান থেকে মেপে নেই দেখেন যে একটা থেকে আরেকটার গ্যাপ কতটুকু তো এখানে দেখবেন প্রথমে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তো ক্লিক করার পর এই যে হোমে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করবেন তাহলে হোমটা সিলেক্ট হবে দেন অল্টার চেপে রেখে এই যে প্রোডাক্ট পর্যন্ত যাবেন তো এখানে গ্যাপ আছে কতটুকু দেখেন দেখা যায় ওখান থেকে চব্বিশ হ্যাঁ তো আমরা একটু জাস্ট আমরা একটু ব্যালেন্স করে দিব হ্যাঁ ব্যালেন্স করে দিব হচ্ছে কত পঁচিশ ওকে ডান তাহলে দেখেন এখানে খেয়াল করলে দেখবেন আমাদের এটা দেখতে অনেকটা এরকমভাবে দাঁড়াইছে দেখছেন এরকমভাবে হয়ে গেছে এবার আসেন ফন্ট সাইজগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে একটু হ্যাঁ তো আমরা যদি সিলেক্ট করি যে কোনো একটা হোম অথবা প্রোডাক্ট যেটাই ধরেন তো ধরার পর এখানে দেখবেন আপনার এই যে এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন হ্যাঁ এই যে ডিটাচ স্টাইল 
ক্লিক করলে দেখবেন এখানে সব কিছু পেয়ে গেছেন তো ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি ইন্টার হ্যাঁ দেন ফন্ট সাইজ হচ্ছে আঠারো পিক্সেল আর লাইট দেওয়া আছে তো আমরা এখান থেকে ইউজ করব হচ্ছে কি যে এলআই আছে তার মধ্যে যে এ আছে সেখানে মধ্যে স্টাইলগুলো হবে ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি বার ড্যাশ ড্যাশ ইন্টার এরকমই ছিল সম্ভবত আমরা একটু ভেরিয়েবলটা দেখে নিতে পারি ভেন্ডর এই যে ভেরিয়েবলগুলো তো এখানে দেখেন আমাদের অ্যাপ ফন্ট হচ্ছে কি যে অ্যাপ ফন্ট দিলে হবে ইন্টার অথবা ইন্টার রেগুলার আর কি আমাদের ইন্টারে দিয়ে দিছি তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা পেয়ে গেছে ঠিক আছে আর চেঞ্জ করতে হবে না এরপর আসেন ফন্ট সাইজ কত ছিল আঠারো পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা এই জায়গাতে এসে লাইন হাইটটাও সেম করে দিই কারণ এখানে সাধারণত লাইন হাইট বেশি দেয় না আর কি যা আছে তাই দেয় আর উপর নিচে প্যাডিং দিয়ে ফিক্স করা হয় এই টাইপের অপশনে এরপর আসেন এই যে মাঝখানে এসে কিছু একটা আছে ঠিক না এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি এটাকে অ্যারো না এটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বলে কি বলে অ্যাঙ্গেল যেটাকে আমরা অ্যাঞ্জেল না অ্যাঙ্গেল ওকে ফাইন এখন আসেন আপনি চাইলে এস ভিজি ইউজ করতে পারেন তো আমরা আজকে একটু ভিন্নভাবে এটার কাজ করব এটাকে বলা হয় আমরা এটার নাম কি আমরা হচ্ছে ফন্টো সাম দিয়ে এই কাজটা করব আর কি তো খেয়াল করে দেখেন আমরা আমাদের যে স্ট্রিমেন আছে এখানে আমরা যে ফন্ট ফন্টো সাম সিক্স এটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিছি তো আমরা একটু ফন্টো সামে চলে আসবো এখানে এসে দেখবো যে অ্যাঙ্গেল লাইটের কোডটা কত হ্যাঁ তো আমরা দেখবো হচ্ছে এরকম তো এটার আরেকটা প্রসেস আছে আমি একটু সহজ করে দেখাই সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এখানে লিখবেন হ্যাঁ অথবা এখানে লিখতে পারেন আই ক্লাস এফ এ এফ এঞ্জেল রাইট নাকি অ্যাঞ্জেল রাইট দিলে আপনি এখানে অ্যাঞ্জেল রাইট দেখতে পারবেন এই যে অ্যাঞ্জেল রাইট আসছে আসছে ওকে ফাইন তো দেখেন এটাকে একটু অন্যভাবে আমরা সিএসএস করব তো এখানে একটা কোড দেখতে পারতেছেন দেখছেন এর নাম হচ্ছে কি এফ ওয়ান জিরো ফাইভ হ্যাঁ আর এই যে আই আছে আয়ের একটা ফন্ট ফ্যামিলি আছে দেখেন আয়ের ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে এই যে ফন্ট ফ্যামিলিটা পাওয়া গেছে এই যে ফন্ট ওসান সিক্স ফ্রি দেখছেন এই এতটুকু একটু কপি করবেন ফন্ট ফ্যামিলিটা কপি করলাম তাহলে দুটো জিনিস কপি করলাম হ্যাঁ একটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি আর একটা হচ্ছে কি একটা কন্টেন্ট কন্টেন্ট এটাকে কন্টেন্ট বলে ঠিক আছে এবার আসেন আমরা যেটা করব মানে এটা নর্মালি যে এখানে দিয়েও কিন্তু আপনি কাজ করতে পারতেন যদি লাইফ লাইফটা মার্জিন দিয়ে দিতেন কাজ হতো ঠিক আছে তো একটু ভিন্নভাবে দেখাই আর কি এটা আরেকটাভাবে করা যায় এটা হচ্ছে কোড ডুপ্লিকেশান কমে যে জিনিসগুলো কমন এগুলো নিয়ে আর কি তো এর মধ্যে আমি দিব হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে দেন এই এর মধ্যে আমরা একটা সুরো এলিমেন্ট নেব সুরো এলিমেন্টের নাম দিব হচ্ছে আফটার অথবা বিফোর যেটাই দেন কাজ করবে তো আমি বিফোর দেই তো বিফোরের মধ্যে প্রথমে আমরা কন্টেন্টটা বসাই দিব তো কন্টেন্টের নাম হচ্ছে কি যে উইন্ডোজ ভি দিলে আমরা পেয়ে যাব এখান থেকে দেন এখান থেকে দিব হচ্ছে কি এই যে এটা দিলাম এরপর হচ্ছে এখানে লাগবে হচ্ছে কি ফন ফ্যামিলি তো ফন ফ্যামিলি আমি পুরোটা কপি করে নিছি জাস্ট পেস্ট করে দিলেই হবে ঠিক আছে এবার আসেন একটু হাইট ওয়েট অথবা ফন সাইজ এগুলো দিয়ে আপনাকে একটু ফিক্স করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এতটুকু আউটপুটটা একটু দেখি যে আউটপুটটা কী অবস্থা তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আসছে কিন্তু আবার আসে নাই ঠিক না আইতে এ বিফোর কন্টেন্ট আচ্ছা এটা একটু কেটে দিই দেখি জাস্ট ফন্ট সাম দিয়ে দেখি এই যে হইল না তো এটা যে আসার কথা আচ্ছা আরেকটু দেখি দাঁড়ান এফ এফ এ ডিসপ্লে ওয়েব কেপ্ট ফন্ট স্টাইল ফন্ট ফ্যামিলি এটাই তো আসার কথা ফন্ট ফ্যামিলি আচ্ছা আরেকটু দেখি বিফোর এই যে ফন্ট ওয়েটটা দিতে হবে হ্যাঁ ফন্ট ওয়েট না দিলে আসবে না বুঝে গেছে ওই যে দেখেন পাওয়া গেছে তো মজার বিষয় দেখেন আমি যদি আই দিতাম তাহলে আই আমাকে কয়বার লিখতে হইতো বলেন তো 
Kaj pak? Hmm? Ami ekhane kaj bar likhi. Eli kaj bar dise. Char bar, thik na? Tala amake char bar likhte hoto. Dekhon dekhen. After before use korar jonno ami ek bar likhi kasta kore fellam. Dekhen. Maskhane kato to question silen. Acha. Dekhen. Font family pot jonto jodi amra use kori. Dek benja apna ekhane reload dile. Font ash the sena. Dekhen. Ekta baksho baksho ekse. Iro kom na? Onese icon ta amra pine hai. To icon ta hoyse ekta font weight dite hobe. Kiri hobe? Font weight. The font weight. Ita odere rule sir ki hai. Ami na di upai nai. To ekhane ora noisho use korse amra noisho dei. नशा दिले देख बने जाइ कौन टचोले आज से देख सन आज से क्या तो एवं ख्याल कोले इटा उरा वो इबाबे सीएसएस कोट से आरके फ़ॉन्ट ऑफ़ समझा रा बनाई से अरे तो एक टा प्लग इन ठीक ना तो थर्ड पार्टी जिनिश जरा जरा बनाई से इट इट लैंग्वेज ना वो एस बी जी यूज़ करे करे बनाया आरके जो फ़ॉन्ट और इस बीजी यूज़ करे करे बनाया है कि तो इखने मेन बिषय टा देखे ना हम जो दी आई यूज़ करते हैं तो इलाम के कई बार 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 करते होते चार बार ना अतो बार ज्योतु गुला थक तो अतो बार दस टाइले आम के आई कई बार लगते दस बार किंतु देखें एक उनके आम के दस बार बार करते हुए से है नहीं आम एक बार � अच्छा एक उन देखें शेष टा हमारे दौर का रस है बोलन तो दौर करना है ठीक ना तो शेष टा जिस दौर करना हो देखें अपने ये टेक जिस ए भाभी लिखें एन चाइल्ड एन चाइल्ड ना ये खाने लिख बन चल लास्ट चाइल्ड क्लिक बन लास्ट चाइल्ड तो लास्ट चाइल्ड पानी होते हैं ए लास्ट चाइल्ड सॉरी ए ग्रुप एलिमेंटर नाम की बोलन तो ये जो ई वाले मुद्दे ग्रुप एक ऐसे हैं जो एक्टर पर एक्टर के ऐसे एलाय ऐसे ठीक ना ये तो ग्रुप है ना ये उसे एलाय मुद्दे ताले के ये ग्रुप एल मुद्दे हुए लो बट ग्रुप एलिमेंट उसे के लाई ये लोग जान कहाँ बोलना करना ग्रुप एलिमेंट के एलाय अच्छा जितने हैं छ एकाने ग्रुप एलिमेंट के बोलन तो ये जगह ते ग्रुप एलिमेंट एक ही आया समान एक्टर पर एक्टर की आया सीक्वेंशियली एलआई हाँ ताहोले अमरा जो दी लास्ट चाइल्ड मने अमरा जो चिल्ड्रन धुरते हैं ताहोले काके धुरते होंगे एलआई के हैं तो हमें जो कास्ट करते सिला में तो अच्छा भूल तो अमरा चाहे आमादे ईवेल के मध्य जो लास्ट चिल्ड्रन हैं से वो लास्ट चिल्ड्रन है जो ए हैं से तार आफ्टर टक क्या होगे फाका होगे क्या होगे फाका होगे तो बिशेष टावे ये रखों जेतो एलाई होते हैं कि आमादे ग्रुप एलिमेंट ताहले एलाई के मध्य जो लास्ट चिल्ड्रन हैं से वो लास्ट चिल्ड्रन के मध्य जो ए हैं से � अतः वह कंटेंट आंसर लिख लिया हुई तो आ रखी है तो अपन देख बे जिस लास्ट चिल्ड्रन थे के इटा चोले गए से देख सन गए से ओके ये बार देखें ये जे अपना एंगल टास है बा आफ्टर टास है टेक एक टू ठीक करते पारे निश्चित टाइप से आपने जो दे इखने दन पोजीशन एब्सोल्यूट ठीक है सर आर राइट थे के जो � ऐ जाते हैं, ठीक है सर? तो माज़ा माज़े जो तो टू कुछ दिले अपना ठीक ठाक थाके, तो तो टू कुछ रख बन, मुझे क्या सर? आर इखने एक टा फ़ॉन्ट साइज़ चिलो, चाइल्ड ऐ टा दीते पारन, तो हम लाइक ने एक टा फ़ॉन्ट साइज़ दे दीच्छे, तो फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो दे आठ हर पिक्सेल दन अथवा कमाई थे थाकन अतः वह एक टू बड़ा जो देर कम दें देख बने टाइप दम सेंट्रल सेंट्रली थाक बेर की तो ऐसे टू को दिले आशा करें ये पार्ट चौले तो हम लोग इकन देख के दिवों से कि कॉपी और डिक्लेरेशन दिए ये जो आफ्टर टास है ये टाके रिप्लेस करें जितने पारी ये बार अशन ये गुलार एक टू फ़ॉन्ट साइज़ चिलो बा क 
ব্ল্যাক কালার ছিল মেবি হ্যাঁ আমি ভেরিয়েবলটা একটু দেখলে ক্লিয়ার হব এই যে ব্ল্যাক কালার ছিল হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে যে ব্ল্যাক কালার করে দিতে পারি এরপর আসেন উপরে নিচে একটা প্যাডিং ছিল এই সেকশনটার হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে যদি প্যাডিংটা দেখি যে আসলে উপরে নিচে প্যাডিং কতটুকু ছিল তো প্যাডিংটা বোঝার জন্য আপনি অল্টারটা ধরবেন হ্যাঁ ধরলে এখানে দেখতে পারবেন উপর দিয়ে কতটুকু দেখাচ্ছে দেখেন তো আঠাশ পিক্সেল হ্যাঁ সেমভাবে এই আঠাশ পিক্সেলই হবে আসলে ওরা তো টেনে টুনে ডিজাইন করে তো এই কারণ একটু বোঝা মুশকিল তবে উপরে নিচে আঠাশ পিক্সেল আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে যদি এতটুকু মাপেন এখানে দেখবেন যে চল্লিশ পিক্সেল যদিও দেখাচ্ছে তো আমরা এই ব্রেড কাম্পের উপরে নিচে আঠাশ পিক্সেল একটা প্যাডিং দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে এই পার্টটা ক্লিয়ার দেখবেন যে মোটামুটি মিলে গেছে আর কি তাহলে প্যাডিং উপরে নিচে আঠাশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল হ্যাঁ দেখেন আমাদের ব্রেড কাম্প ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন ওরা যেটা করছে যেটা লাস্ট চিলড্রেন হ্যাঁ সেখানে একটু স্টাইল করছে ঠিক না তার একটা কালার দিছে তো আমরা ওই কাজটা এখানে করতে পারি সেমভাবে এই যে এই লাস্ট চাইল্ডের মধ্যে যে এ আছে তার কালারটা একটু চেঞ্জ করবে না তো কালার হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড কালার সম্ভবত হ্যাঁ এই যে প্রাইমারি আর কি তো আমরা এখান থেকে প্রাইমারি দিয়ে দিচ্ছি আর এখান থেকে একটা টেক্সট ডেকোরেশান ছিল তো টেক্সট ডেকোরেশান আন্ডারলাইন ঠিক আছে দেখেন আপনার এইখানে ডিজাইনটা এখন ঠিক হয়ে যাবে বুঝে গেছে ওকে একদম সিম্পল যত সহজে চিন্তা করতে পারেন ততই সহজ আর কি বিষয়টা দেখেন হয়ে গেছে আর এখানে টেক্সট লাইন সম্ভবত এই যে ক্যাপিটালাইজ ছিল আর কি যদি আমরা এখানে বড় হাতে লিখছি তবে আপনি এখানে এই যে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আর কি টেক্সট ট্রান্সফর্মটা ক্যাপিটালাইজ করে দেন হ্যাঁ ক্যাপিটালাইজ ওকে ফাইন তাহলে দেখবেন এখানে আর কেউ ছোটো হাতে লিখলেও আপনার ডিফল্ট যে স্টাইলটা আছে ওই স্টাইলে চলে আসবে বুঝে গেছে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তাহলে এতটুকু একটু করেন যারা পরবর্তী পূর্ববর্তী ক্লাসটা ফুল কমপ্লিট করছেন রেসপন্সিভ পর্যন্ত এটা একটু করে ফেলেন তো লাস্ট ক্লাসটা মনে হয় এখনো দিতে পারি নাই না আপলোড করি নাই রেসপন্সিভের ক্লাসটা মানে আপলোড করি নাই আচ্ছা ওইটার এটা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই ক্লাসটার বড় না করি ঠিক আছে আচ্ছা তো এবার আসেন আমরা একটু যাওয়া স্ক্রিপ্ট শিখি হ্যাঁ ছোটো ছোটো করে দেখতে থাকি সাথে সাথে প্র্যাকটিস করেন খুব বেশি দেরি হবে না তাহলে তো আমি ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করতেছি যাওয়া স্ক্রিপ্টের জন্য আরও একটা ভিডিও অং করি